ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻ എഫ് എ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് അക്കാദമിയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എപ്പിസോഡ് വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഓക്കെ എപ്പിസോഡ് ഫോർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് എ യൂസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ യൂസർ അല്ലാത്തത് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെൻഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അപ്പൊ അതല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പുതിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ് നോട്ട് എ യൂസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാത്ത യൂസർ അല്ലാത്തത് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം അഡ്വർടൈസേഴ്സ് പരസ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിശ് അവർക്ക് ആ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ലാഭമാണോ നഷ്ടം അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്താണ് അഡ്വർടൈസേഴ്സ് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ലെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പൈസ വാങ്ങുന്നു ലോൺ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സ്പോട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീസൺ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ ഒറ്റയാനാണ് അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ് അയാൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുറത്താക്കിയിട്ട് അയാളുടെ കാരണം പറയണം അപ്പൊ നോക്കാം ലൂസ് ടൂൾസ് ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺസേണിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങണം ഓക്കെ ദെൻ കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്ര ഇത്ര രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി അപ്പം നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആക്കാൻ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെന്താണ് പേറ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ട ഹീറോ ഹോണ്ടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഞങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊരു അസെറ്റാണ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ഒരു കമ്പനിക്കുള്ള സൽപേരാണ് അതും ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ പേറ്റൻ്റ് അസെറ്റാണ് ഗുഡ് വിൽ അസെറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് അസെറ്റ് അസെറ്റാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലൂസ് ടൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതും അസെറ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അസെറ്റാണ് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത അപ്പം എല്ലാവരും അസെറ്റായതുകൊണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് അസെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് അസെറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണോട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണോട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഗുഡ് വിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇത്രയാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറ്റില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ പേറ്റൻറ്റും കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ലൂസ
കിട്ടിയാലോ മനസ്സിലായ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് കൺസേർഡ് വിത്ത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എ അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക് കീപ്പർ ഓക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ബുക്ക് കീപ്പർ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളായിരിക്കും ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് എ ഫിക്സ് റെസിറ്റീസ് എ ഡാഷ് ഒരു ഫിക്സ് റെസിറ്റി സപ്പോസ് മെഷീനറി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ പൈസ മുടക്കുന്നു ആ പൈസ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സി ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ റവന്യൂ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന തുക അതായത് സെയില് സെയിലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അല്ലെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് ഇപ്പൊ മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് അസെറ്റ് വാങ്ങാനും നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന തുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അടുത്തത് ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരസ്യം പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ചെലവാക്കി പക്ഷെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടുക അപ്പോ ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉത്തരമല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് എ ഫിക്സ് റെസിറ്റ് ഒരു ഫിക്സ് റെസിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ തുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർലി പ്രസന്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർലി പ്രസന്റ് നല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നത് ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരത് കാണണം അതിനകത്ത് നാല് ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് റിലവൻസ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് കമ്പാരബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് റിയലബിലിറ്റി റിയലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസിന്റെ ബേസിൽ വേണം നിങ്ങൾ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ എന്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദീസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ
രണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ മൂന്ന് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നാല് ലോങ് ഡേം ലോൺസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ലോങ് ടേം അസറ്റ് അതുപോലെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ലോങ് ടേം അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസറ്റുകൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റിൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ഓണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അടുത്തത് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കട കൊടുക്കും കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് പൈസ എടുക്കും അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന പത്ത് വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഇതൊക്കെ ലോങ് ടേം ആണ് എന്നാൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നോക്കി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കണം അത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓർ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അതൊരു ഡാഷ് ഇട്ടാൽ തന്നിരിക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമെയിനിങ് അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അവസാനം ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തിനാം തീയതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഏപ്രിലിൽ അതായത് പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പിറ്റേ വർഷം അവിടെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് റിമെയിനിങ് അൺസോൾഡ് വിൽക്കാതെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോറി എട്ടല്ല ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ അരുൺ എ സോൾ ട്രേഡർ ഡ്രോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേയിങ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ടു ഹിസ് ചൈൽഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഡാഷ് അരുൺ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബിസിനസ് എടുത്തു കുട്ടിക്കിടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരുണിന്റെ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ബിസിനസ് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു എങ്കിൽ അതിനെ എന്താ വിളിക്കാന്ന് അറിയിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓണർ അയാളുടെ ബിസിനസ് ഇന്ന് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി എടുത്താൽ നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ബി ആർ എ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി എസ് ഡ്രോയിങ്സ് ചിലപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ആൻസർ വരുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മാറി മാറിയൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻസർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Assets minus liabilities are called dash. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ സാർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഉത്തരം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിയും അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഡാഷ് അസെറ്റ്സ് ആർ ദ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് റിയൽ വാല്യൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം റിയൽ വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ടെക്നിക്കൽ അക്യൂറസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കും അസറ്റാണെന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അസറ്റിന് പേര് സാർ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിയൽ അസറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ചിലവാക്കി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഓടി പോകുന്
അപ്പൊ ഫിക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം യൂസിന് വേണ്ടി പിന്നെ കറന്റ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് കറന്റ് അസെറ്റ് എന്താ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കാശാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ യൂസസ് ഉള്ള അസെറ്റുകളാണ് എന്ത് കറന്റ് അസെറ്റ് ഇത് ഒരു വർഷത്തിന് മെയ്തയുള്ള യൂസസ് ഉള്ള അസെറ്റുകളാണ് എന്ത് ഫിക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പന്ത് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ ടു ബ്രിങ് എൻട്രീസ് ഓഫ് സിമിലാർ നേച്ചർ ടു വൺ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് സാലറീസ് എല്ലാം ഒരു ഒരു മാസം കൊടുത്ത സാലറീസ് എല്ലാം ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് അത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻറ്റൈ ടു ഗെറ്റ് മണി ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഈസ് ടൈം ഡാസ് ഡാഷ് അണ്ട പല രീതിയിൽ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ചോദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ചോദ്യം എന്താ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹൂ ഈസ് എൻറ്റൈ ടു ഗെറ്റ് മണി ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ കിട്ടാനുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആള് അതാരാ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണ് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് അപ്പൊ എന്താണ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ ദെൻ ഓൾ ക്ലെയിംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആർ കോളേജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കും ഓൾ ക്ലെയിംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്ലെയിംസും ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ക്ലെയിംസ് ബിസിനസ് അവസാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് അതെന്താണ് എന്തിനെതിരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ വെയർ ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഈസ് പോസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അതായത് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ വെയർ ഇൻ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയോ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സെയിൽ ആണെങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇനി വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഭാവിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഭാവിയിൽ തന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സാധനം വിറ്റാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അപ്പൊ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത്ര മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി വരും അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെയും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി മിസ്റ്റർ ഇസ്മായിൽ ഹൂ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് എ പ്രൊവിഷൻ ഷോപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് വോർത്ത് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഹി ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ദിസ് ആസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തിയാണ് അരിക്കട നടത്തിയാണ് അരിക്കടയിൽ നിന്ന് അയാൾ അമ്പത് കിലോ അരി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ അമ്പത് കിലോ അരി അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബിസിനസ് ബിസിനസ് മാൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കോ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ അത് ക്യാഷ് എടുത്താലും അല്ല സാധനങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത ദിവസത്തിൽ രവി എ ട്രേഡർ പർച്ചേസ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ബുക്സ് ഫ്രം ഷൈനി സ്റ്റോർസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് Uh, how is shiny stores related to Revi? Revi എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഷൈനി സ്റ്റോഴ്സിൽ ചെന്നിട്ട് നൂറ് നോട്ട് ബുക്ക് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച കടയിൽ കൊണ്ടിട്ട്
ഡെഫിനിഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഐ സി പി എന്താണ് എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ദി അമേരിക്കൻ എ മീൻസ് അമേരിക്കൻ ഐ മീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സി മീൻസ് സർട്ടിഫൈഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പി മീൻസ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് എ മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് പി എ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇവന്റ്സ് നോട്ട് യൂസ് ടു ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ഇവന്റ് അതേതാണ് കമൻസിൽ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു അത് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു അതും എഴുതണം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു അതും എഴുതണം But the firm appointed an efficient manager. ഒരു മാനേജർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒന്നും എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതി വെക്കാനും പറ്റില്ല ചോദ്യം എന്താണ് ദ ഇവൻസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസം എ ലോൺ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഈഫ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് ഒരു ലോൺ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോഴാണോ ഓപ്ഷൻ ബി മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണോ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ആകുമ്പോഴാണോ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ സോറി മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോൾ മോർ ദാൻ അങ്ങനെ വിടാം ദെൻ രണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് A is a dash person to whom business owes money. Business പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആള് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പൈസ ആ ആളാരാണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നില്ല ഇവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കയറി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം വളരെ ഈസിയാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ബാക്കിയല്ല സാറിന് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് ആര് ക്രെഡിറ്റ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ഇനി നമ്മൾ മോഡൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെൻ ഇയേഴ്സിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ അണ്ടർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ദ അസെറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റർ ബി വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിന്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറന്റ് അസെറ്റ് ഹ്യൂമൻ അസെറ്റ് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഡെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അരുൺ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു അമൽ അരുൺ അമലിനെ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വിറ്റു അപ്പൊ അരുൺ ആണ് ബിസിനസ് മാൻ അമലിനെ വിറ്റു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം ഹൂ ഈസ് ദ ഡെക്ടർ ഇൻ ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡെക്ടർ ആരാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അമലിനല്ലേ നമ്മൾ വിറ്റത് അപ്പൊ അമലാണ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ളത് സോ ഡെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അമലാണ് അമൽ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഇൻകൻ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ സോൾ ട്രേഡർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് വാട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് എക്സ്പെൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിലർ എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ എന്തായാലും എഴുതൂല എക്സ്പെൻസസ് എഴുതും ചിലർ ഡ്രോയിങ്സ് എഴുതും ഏതാണ് ശരി ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾ അത് എടുത്ത്
എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എഴുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസിനെയും എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് ലെസ് ആയിരുന്നു ഇരിക്കരുത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി മാർക്കായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 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 നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ചൂസ് എ കറന്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് എ വെജിറ്റബിൾ മെർച്ചന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്ന ഒരാളുടെ കറന്റ് അസെറ്റ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റാണ് കറന്റ് അസെറ്റ് അത് ഏതാണ് ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ലാതെ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വെക്കോ ആരും വാങ്ങില്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് വെയിറ്റിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് നല്ല മെഷീൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും എന്തല്ല കറന്റ് അസെറ്റ് അല്ല കറന്റ് അസെറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ആന കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കുക ക്യാഷ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫിക്സ് അസെറ്റ് എന്താണ് സാറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ എൻറ്റിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കുക ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ വ്യക്തികളെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേറെ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയ് ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയിയുടെ പേര് എംപ്ലോയിയുടെ ഏജ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എംപ്ലോയി ആണ് എന്ത് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തേർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇൻകം റിസീവബിൾ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻകം റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയും എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻകം റിസീവബിൾ കിട്ടാനുള്ളത് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി അല്ല പ്രോഫിറ്റും അല്ല ലോസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അസെറ്റ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇസ് എ ഗെയിം ഇവിടെ കുറെ ഐറ്റം തന്നെ അതായത് ഗെയിൻ എന്താണ് ഈ ഗെയിനും പ്രോഫിറ്റും കുട്ടികൾ മാറി പോകാറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെയിൽ നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗെയിൻ അതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ വിറ്റത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി എനിക്ക് അതിന് ലാഭം എന്നല്ല പറയാം ഗെയിൻ എന്നാ പറയാം ഓക്കെ സോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റപ്പോ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഗെയിൻ അടുത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ഇൻകം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അറ്റ് ഹെബ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ വിറ്റു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് അതൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടി അത് എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഗെയിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ നോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിനോദ് ടുക്ക് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫ്രം കാനറ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിനോദ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡെപ്റ്റർ ഇൻ ദ അബൌട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ്
ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി തള്ളുക കടമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളൂല്ലേ അതിന് പിടിക്കുന്ന പേരാണ് അമോട്ടൈസേഷൻ ബാക്കി മൂന്നിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അതാത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വാട്ട് റെപ്രസെന്റ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഒരു ഒരാളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് വിളിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഇഫ് മിസ്റ്റർ കുമാർ പർച്ചേസ് ഫ്രം അവർ ബിസിനസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹി ഈസ് അവർ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ നോട്ട് കുമാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു ക്രെഡിറ്റർ ആണോ അല്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കുമാർ നമ്മുടെ തന്നെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കുമാർ നമുക്ക് പൈസ ഇറങ്ങും കുമാർ നമ്മുടെ ആസെറ്റാണ് ഡെപ്റ്ററാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണോ അല്ലയെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ക്രെഡിറ്റർ അല്ല നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് കുമാർ ഈസ് എ ഡെപ്റ്റർ കുമാർ ആരാണ് ഒരു ഡെപ്റ്ററാണ് അത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ എ ഇയർ ആർ കോൾഡ് കറന്റ് അസെറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ എമൗണ്ട് പിരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു അസെറ്റിനെ ക്യാഷ് ആക്കി പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആണ് അത് കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് അത് ട്രൂ ആണ് സോ ട്രൂ എന്ന് എഴുതാൻ ശരിയാ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡാഷ് ആർ ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇന്ത്യ യൂസേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഓണർ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാനേജർ എഴുതാം ഞാൻ ഓണർ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാത്തിമ ടുക്ക് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫ്രം എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റില്ല ദ റിലേഷൻ വിച്ച് എക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ബി ഐ ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയും എസ് ബി ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഫാത്തിമ എസ് ബി ഐ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമ ആരാണ് ഡെക്ടർ ആണ് ഫാത്തിമ ഡെക്ടർ ഫാത്തിമ ഡെക്ടർ കാരണം ഫാത്തിമ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ പൈസ തിരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ പറയുന്ന എസ് ബി ഐക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് പൈസ തന്നേക്കണമാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്ത ദിവസം ഡാഷ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ചിലവാക്കിയാലും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ എക്സ്പെൻസ് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എക്സ്പെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ഇൻകം അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈബിലിറ്റീസും അല്ല ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോസ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൊത്തം വീഡിയോ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സമറൈസിംഗ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് സമറൈസിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് സമറൈസിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് സമറൈസിംഗ് ഇന്നത്തെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ വ
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഓടി നമ്മൾ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ റോങ് പെയർ സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചാണ് റോങ് പെയർ ഏതാണ് അതിന്റെ റീസൺ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം പേറ്റന്റും കോപ്പി റേറ്റും ഇൻടാൻചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സാലറിയും റെന്റും അതെന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാഷും ഫർണിച്ചറും ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചർ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സോ ഇതാണ് റോങ് പെയർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The creditors and bankers need qualitative accounting information for the taking appropriate decisions. What qualitative features do they expect? Creditors and banks are okay. Accounts are okay. Accounts are okay. But they have qualitative characters. They have qualitative characters. They have qualitative characters. Option A, reliability. B, relevance. C, understanding. We will discuss this idea. അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബൌ ഓൾ ഓഫ് ദ എബൌ എല്ലാം വേണം ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നമുക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും അത് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തും സോ ദിസ് ഇസ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തറമാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനോട് വില്ലിംഗ് ആണോ വില്ലിംഗ് ആവണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അൻപത് രണ്ടാമത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴത്തെ നിനക്ക് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത് ബോട്ട് മെറ്റ് മോട്ടോർ കാർ ഫോർ ബിസിനസ് ബിസിനസ് വേണ്ടി മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങിച്ചു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പെയ്ഡ് സൺസ് ഫീസ് ഫ്രം ബിസിനസ് ബിസിനസ് എടുത്തു കൊടുത്താൽ അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പെയ്ഡ് സൺസ് ഫീസ് ഫ്രം ഹിസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ബിസിനസ്സിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു മാർക്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിക്സ് റെസിറ്റ് താഴെ തന്നെ ഫിക്സ് റെസിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഒന്ന് ഗുഡ് വില് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫർണിച്ചർ ലാൻഡ് കുട്ടികൾ ആദ്യം ചാടി കയറി ഗുഡ് വില് എഴുതും എഴുതരുത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം സോ ഗുഡ് വില് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൂടിയാണ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ലാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡിങ് താഴെ കുറച്ച് അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതായത് ക്യാഷ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മെഷീനറിയോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അപ്പോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെഷീനറിയും ലാൻഡ് ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ അൻപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ 